কালবাড়িতে দিওয়ালি পার্টি অ্যারেঞ্জ করা হচ্ছে কাকাই এই সুযোগ সৌমেন্দা কোনোদিনই হাত ছাড়া করতে চাইবে না বাহাত্তর ঘন্টা শেষ হওয়ার আগেই মিস্টার সেনের সামনে সৌমেন্দার আসল মুখোশ খুলে দেব আমি আপনার <laughs> 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 আপনার <laughs> আমিও হাসতে জানি কিছু না দিদি এই তোমার ভাইকে একটু হাসতে শেখাচ্ছিলাম ওই যে বলে না যোগ ব্যায়ামের শরীর ভালো হাসলে ভালো মন ঠিক আছে এইসব মজা পরে হবে এখন নিচে চল তো আরে বাবা আজকে রাতে পার্টি আছে না তার জন্য তো আমি শাড়ির লোকটাকে ডেকে পাঠালাম তুই নিজের মতো পছন্দ করে শাড়ি নিবি চল 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 ও ভাই তুই একা এখানে বসে কি করবি চল না নিচে চল না সবাই আছে কথা বললে তোরও তো ভাল লাগবে না 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 দিদি দিদি আমি এসব শাড়ি চুজ করা ড্রেস কেনা এসবের মধ্যে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই তোমরা তোমরা প্লিজ যাও আমি আমি এখানেই বসে আছি বাবা ভাই তোকে কেউ উনি তো ঠিকই বলেছেন থাক না এমনিতেই যা চয়েস হেল্প তো করতে পারবেন না কিছুতে তো থাক এখানেই বরং থাক চল আমরা যাই কেন আমার চয়েস খুব খারাপ নাকি থাক বাবা আপনার চয়েস নিয়ে খুব একটা কথা না বলাই ভালো পরেন তো ওই এক হোয়াইট শার্ট ব্লু ডেন ওই এক জামা পরে ইউনিফর্মের মতন পার্টি হোক এদিকে অন্নপ্রাশন হোক রাখি হোক বিয়ে হোক এক জামা আপনার ফ্যাশনসের আবার কোনো সেন্স আছে নাকি দিদি লোকে দেখে ভাববে ওনার আর জামা প্যান্ট নেই একটাই জামা প্যান্ট কিন্তু না তুমি একবার কভারটা খুলে দেখো ভর্তে জামা কাপড় কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যেকটা জামা প্যান্ট একই রঙের তাই আপনার ফ্যাশন সেন্স নিয়ে বেশি কথা না বলাই ভালো আমরা যাই দিদি আমরা নিজেদের মতো দেখে নি দিদি বৌদি কোথায় তোমরা এসো আসছি দেখেছিস তো কত লেট হয়ে গেছে চল ওরা কতক্ষণ ওয়েট করবে বেকার রাগারাগি করছে চল চলো হ্যাঁ আর ভাই চল না আচ্ছা ঠিক আছে তোকে কিছু পিউর জন্য চুজ করে দিতে হবে না চল তো আমাদের সাথে আচ্ছা ঠিক আছে দিদি তোমরা যাও আমি আমি আসছি হুম তাড়াতাড়ি চল হ্যাঁ 
मन शी पसंद कर না আমি আমি আবার কি চুজ করব আমি তো সারা ক্ষণ ইউনিফর্ম পরে ঘুরে বেড়াই এত জামা কাপড় ভ্যারাইটির ব্যাপারে আমার আমার কোনো আইডিয়া নেই আমার আমার চয়েস খুব খারাপ থামে আমি যে কারোর জন্য কিছু চুজ করব সেই ইচ্ছে বা সেই ট্যালেন্ট আমার মধ্যে কিছুই নেই রিদিক শুন বলছি আমার জন্য একটা বই নিয়ে আসো दिवाली भाईफोटा कि तक सबा तो तेलिब्रेट कर सुंदर लग पचंद बोल तो ना बृष्टि बाड़ी दीदी खुब पचंद
তানি সৌমি ঋত্বিক এখানে বড়দের একটু আলোচনা হবে তো তোমরা তোমরা ঘরে যাও দেখো আমি যেটা পরিষ্কার ভাবে বলতে চাইছি যে এই ব্যবসা সামলানোর দায়িত্বটা হঠাৎ করে সৌমেনকে দেওয়াটা কি ঠিক হলো সোমরাজ কখন কোথায় কি কথা বলতে হয় সেই সম্পর্কে তোমার কোনো সেন্স নেই না আর এস এন্টারপ্রাইজের মালিক হলো ঋষি কিন্তু এই ব্যবসায় আমিও তো একটা ইম্পর্টেন্ট পোস্টে আছি তাই কোম্পানির ভালো মন্দ জানানোটা আমার কর্তব্য আর তাই আমি ঋষির সঙ্গে কথা বলছি তা আমাদের এত ইম্পর্টেন্ট কথার মাঝখানে তোমার এইভাবে ঢুকে পড়াটা কি খুব প্রয়োজনীয় ঋষভ তুই প্লিজ তোর পিসুর কথায় কিছু মনে করিস না আমি তো তোর পিসি আমি তোকে বলছি সৌমেন অফিস জয়েন করাতে আমি সত্যি খুব খুশি হয়েছি রে সবার সামনে সৌমেন দা নিজের ইমেজটা এমনভাবে ক্লিয়ার করে রেখেছে এটা ভাঙতে আমার সময় লাগবে রিজুলা তুমি খুশি হতে পারো কিন্তু আমি এই সিদ্ধান্তে খুশি হইনি আর সেটা কি স্বাভাবিক নয় এতদিন ধরে বাড়ির ব্যবসাটা চালিয়েছে বাড়ির লোকেরা বাইরের লোকেরা কেউ কোনো কথা বলেনি ঋষি সেই সুযোগই দেয়নি তো আজকে এত বড় একটা দায়িত্ব হঠাৎ এইভাবে সৌমেনকে দিয়ে দেওয়াটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া হয়ে গেল নাকি পিসব ঠিক কথাই বলছে সত্যি তো আমি এই ব্যবসায় তো একেবারেই মতো আর পিসো সেখানে এত বছর ধরে এই ব্যবসাটা সামলাচ্ছে তার অভিজ্ঞতার কাছে তো আমি কিছুই নেই হ্যাঁ হতেই পারে আমার মতো আপনি এই বাড়িরই যাব ও হ্যাঁ কথায় কথায় বলতে ভুলে গেছি আমি ওই অ্যাকাউন্টসের ফাইলটা নিয়ে এসেছি ৩৯ লাখ টাকার একটা গন্ডগোল হয়েছে কিসের পাঠিক মিলছে না ভবিষ্যৎবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম উনি বললেন যে ওই ডিপার্টমেন্টটা পিসই সামলা ইয়াস এক্স্যাক্টলি এই গন্ডগোলটা আমার চোখে পড়েছিল ইনফ্যাক্ট আমি তোমাকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম পিসই এই নিয়ে তুমি তুমি প্লিজ একটু দেখবে এতদিন ধরে আমি কোম্পানির ভালো মন্দ নিয়ে ভেবেছি আর তুমি তুমি এখন আমাকে সন্দেহ করছো ঋষি ঋষি যেটা প্রশ্ন করছে তার উত্তরটা তুমি আগে দাও সবরাজ তুমি যদি সৎ হও তাহলে এই হিসেবটা মিলিয়ে দাও আর তা নয় তো এখানে আট লাখ টাকা আমি তোমার চ্যারিটেবল ট্রাস্টে ডোনেট করেছি যেটা তুমি প্রতি বছর করো আর এখানে আমাদের কোম্পানির ট্যাক্স পে ডেট আমরা মিস করেছিলাম তাই লেট ফাইন হিসেবে বারো লাখ টাকা আর বাকি পনেরো লাখ টাকা হচ্ছে কোম্পানির ইয়ারলি প্রিমিয়াম যেটা এক বছর ডিউ ছিল আশা করি সব হিসেব এবার মিলে গেল ঋষি ঋজুলা তোমার বর সবার অপছন্দের হতে পারে কিন্তু একটা কথা মনে রেখো তোমার বর কোনো দিন চুরি করবে না
বিশু আমাকে প্লিজ ভুল বুঝো না আসলে এই ব্যাপার নিয়ে তোমার সাথে যেহেতু কথা হয়নি আমি আমি প্রচন্ড টেন্স ছিলাম চুঁচো মেরে হাত গন্ধ আমি করব না ঋষি আমি জানতাম আজ না হয় কাল তুমি আমাকে এগুলো নিয়ে জিজ্ঞেস করবেই তাই তুমি বৃষ্টি বাড়ি যেতেই আমি এইসব হিসেব অফিস গিয়ে মিলিয়ে দিয়েছি এইটুকুতে আমার কি হবে আমার লক্ষ্য অনেক বড় চোখে ঋষি আর সৌমেন তোমার কথা বলি আমি এত বছর ধরে এই ব্যবসার সাথে যুক্ত তুমি একদিনেই আমার কন্ট্রিবিউশন নিয়ে সন্দেহ করতে পারবে না গো পিসো আমারই হয়তো ভুল আমি বুঝতে পারিনি তাই জিজ্ঞেস করেছি আসলে ঋষি আমাকে একটা এত বড় দায়িত্ব দিয়েছে সেই দায়িত্বটা তো পালন করব না বন্ধ করো তো আজকে আমরা সবাই মিলে শুধু আনন্দ করব কেউ অফিস যাবে না ব্যাস না রুসাব আসলে আমাকে তো অফিসে যেতেই হবে আর আমি সবে জয়েন করেছি কিছু পেপারসও সাইন করতে হবে এখানে ডিলটা আটকে যাবে হুম এবার বুঝতে পেরেছি আসলে প্রবলেম না তোমাদের কারণ নয় জানো তো ওই চেয়ারটার প্রবলেম আরে বাবা যে ওই চেয়ারে বসে তারই কাজের নিচে লেগে যায় এটা কি কাকাই ঠিক আছে ঠিক আছে সবে না আমি তোমার সাথে অফিসে যাচ্ছি চল না না কাকাই হ্যাঁ তোমাকে যেতে হবে না আর এমনিতেও তুই একটা সাইনের ব্যাপার আছে ওটা সমেন দা একাই করে নেবে আপনি বাড়িতেই থাকুন আমি কাজটা করি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো ঠিক আছে পিহু তাহলে তুমি যা ওর সঙ্গে পিহু যাবে মানেটা কি কাকাই তাহলে আমি একাই যাচ্ছি কাউকে যেতে হবে রুসা আসি তাহলে হ্যাঁ চলো আমি যাচ্ছি কাকাই আমি জানতাম আজকে সৌমেন্দা একাই অফিস যেতে চাইবে কিন্তু একটা প্রবলেম হয়েছে কি প্রবলেম কেউ আমি যে মিস্টার সেনের লাকি পেনটা সৌমেন্দাকে দিয়েছিলাম ওটা অ্যাকচুয়ালি একটা স্পাই ক্যাম্প হ্যাঁ কাকাই যাতে সৌমেন্দার প্রত্যেকটা পদক্ষেপ আমি ট্র্যাক করতে পারি আমি এই স্টেপটা নিয়েছিলাম কিন্তু কাল রাতে না ভুল করে মনে হয় সৌমেন্দা পেনটা অফিসে ফেলে চলে এসেছে তারপরে আমি কিছু ট্র্যাক করতে পারছি না কাকাই তুমি বুঝতে পেরেছো তো এখন আমাদের কি করতে হবে এও তোমার কথা মতো অফিসে সব কিছু রেডি আছে এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা বাবা এভাবে বলার কি আছে ভাই উনি রেডি হচ্ছেন 
দিদি তুমি জানো না উনি সকালবেলায় আমার চয়েস জাজ করছিলেন আর উনি নিজে কি পড়ে এসেছেন তোমরা দেখেছো না কেন তোর পছন্দ হয়নি হরিবল ওই তো পিউ এসে গেছে উফ এই শাড়িটা পরেছি मिस्टर सिंह तो खूब रेगे जा दीदी देख तो कम लगे खूब सुंदर लगे एक भलो जिन चूज कर दिल से पचंद हलो ना झकमके शाड़ीटाई पड़ते हलो ना क्या লাখো মে এক মেয়ার বয়ফ্রেন্ড তো জান না জান আপনার বয়ফ্রেন্ডকে ডেডিকেট করে সবার সামনে নাচুন জান দেখান আপনার মনের মধ্যে কে আছে জান